Un'esperienza unica è quella proposta dal Museo di Cesano di Milano in sinergia con la Fondazione degli Oratori Milanesi che quest'anno dedica l'oratorio feriale alla cura con il titolo Tu per Tutti. E così nasce la visita guidata al museo, visita interattiva in sei tappe per mostrare ai piccoli cosa significhi avere cura di un'opera d'arte e metaforicamente cosa significhi aver cura in generale. Una relazione continuata e discreta nel tempo, a partire dalla conoscenza e da un amore per ciò che abbiamo davanti. È così che nasce, infatti, il restauro delle opere d'arte, al di là della tecnica specifica. I ragazzi hanno la possibilità di provare alcuni strumenti necessari alla cura dell'opera d'arte stessa, di paragonare le azioni proposte in museo con la propria vita. Usando la lampada di Vuda, ad esempio, per poter osservare quello che non si vede a occhio nudo, indossando i guanti da conservatore, capendo come si usa un tampone per la pulitura, misurando temperature e umidità del museo e provando gli occhiali con le lenti da restauratore. In questo modo, vissuto con entusiasmo, i ragazzini e le ragazzine hanno potuto vedere come è fatto un fondo oro o come si passa dalla pepita alla foglia. Al momento circa mille ragazzi hanno compiuto l'esperienza, oltre circa 350 giunti il 23 giugno scorso in concomitanza con la giornata in Darsena, organizzata sempre dalla Fondazione degli Oratori Milanesi. Grazie al contributo di un importante sostenitore, circa 300 ragazzi di parrocchie ubicate in quartieri complessi e fragili dal punto di vista sociale ed economico hanno potuto partecipare gratuitamente all'iniziativa. È sempre possibile accogliere gruppi per questo percorso, ora come agosto a settembre. Basta inviare una mail a serviziseducativi-museodiocesano.it Era una notte torrida di luglio di 55 anni fa, quando un attentato, ormai ampiamente dimenticato, poneva la biblioteca Pinacoteca Ambrosiana al centro della cronaca nera. Non era mai accaduto un attentato di matrice anarchica, si disse per la rivendicazione un po' maldestra, che attingesse lo scrigno della cultura e della fede voluto dal cardinale Federico Borromeo all'inizio del 1600. In breve i fatti. Un ordigno artigianale posto sui gradini della porta d'ingresso posteriore dell'Ambrosiana prospicente a piazza San Sepolcro era esploso verso le 23. Con molto rumore, panico tra gli abitanti delle case vicine, ma poco danno effettivo. Tuttavia la cosa interessante, riportata infatti dalle pagine di tutti i giornali dell'epoca con un certo risalto, era il contenuto della ventina di fogli ciclostilati che gli agenti della volante avevano rinvenuto vicino al luogo dello scoppio della bomba carta, rivendicato da un fantomatico gruppo Pierre Proudhon, filosofo e padre nobile dell'anarchia. Con un italiano approssimativo, gli attentatori denunciavano lo sfruttamento di borghesi e privilegiati, preti e papi, usi a frequentare biblioteche e università, ma anche piaceri materiali, scritto proprio così, per i quali si rivendicava la stessa possibilità di accesso per gli operai. Che era in filigrana il fermento che animava quei giorni, con ad esempio la cattolica in sciopero. L'azione all'Ambrosiana, d'altra parte, arrivava come quinta in soli tre mesi. E tra l'altro si erano attinte anche la chiesa di San Babile e la basilica di Sant'Ambrogio. Anche in quei casi pochi i danni. E se tuttavia la rivoluzione non fosse accaduta? La risposta semplicistica e quasi ridicola, ma segno di un clima che andava mutando, fu questa. Da parte di chi aveva posto l'ordigno. In nome della rivoluzione sociale distruggeremo istituti e istituzioni e tutto ciò che è la causa della miseria economica sociale del popolo italiano. <musica>